హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అడ్డా ఫర్ కెరీర్ ఛానల్ ఇంతవరకు మన ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో వాళ్ళ కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకాన్ నొక్కినట్లయితే మన ఛానల్ యొక్క అన్ని వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావడం జరుగుతుందండి అయితే మనకి రీసెంట్గా జరుగుతున్నటువంటి ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్ఆర్బికి సంబంధించినటువంటి జేఈ కానీ ఆల్రెడీ అయినటువంటి ఏఎల్పి కానీ లేదంటే జరగబోతున్నటువంటి ఎన్టీపీసీ అదేవిధంగా గ్రూప్ డి వీటి అన్నిటికీ కామన్గా అదేవిధంగా స్టేట్ లెవెల్లో సెంట్రల్ లెవెల్లో అన్ని ఎగ్జామ్స్కి కామన్గా ఉపయోగ ఉపయోగపడే విధంగా నేను ఒక వీడియో తయారు చేయడం జరిగిందండి ఈ వీడియోలో మనకి ఏంటంటే స్టేట్స్ మన దేశంలో ఉన్న ఇరవై తొమ్మిది స్టేట్స్ వాటి యొక్క క్యాపిటల్స్ అదేవిధంగా వాటి యొక్క ప్రజెంట్ సీఎంస్ అదేవిధంగా గవర్నర్ వాటి ఆ స్టేట్కి సంబంధించిన గవర్నర్లు అవి నేను ఒక ఈ వీడియోలో మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఓన్లీ స్టేట్స్ కాకుండా కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు కూడాను మనకి ఈ వీడియోలో తెలియపరచడం జరుగుతుందండి అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఆర్ఆర్బి జేఈ వాళ్ళకి ఇది చాలా ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుందండి సో ప్రజెంట్ ఎందుకంటే కంపల్సరీ మనకి ఈ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో ఈ టాపిక్ నుంచి ఒకటి లేదా రెండు క్వశ్చన్స్ అనేవి ఈజీగా చాలా ఈజీగా వస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు ఈ వీడియోని కంప్లీట్గా యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే మొదటి నుంచి లాస్ట్ వరకు చూసి మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందండి ఓకేనండి మరి ఇంక ఆలోచన చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క క్యాపిటల్ ఏంటి అంటే అమరావతి అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క క్యాపిటల్ ఏంటంటే అమరావతి అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ ఇక్కడ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని రాశానండి ఇక్కడ ఎన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి అయితే ఆఫ్టర్ మే ట్వంటీ థర్డ్ తర్వాత నుంచి ఎలక్షన్ రిజల్ట్ వచ్చేసింది కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అవుతారు అయినప్పటికీ కూడా ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఆర్ఆర్బి జేఈ వాళ్ళ గురించి ఎస్పెషల్లీ నేను మాట్లాడుతున్నాను లేదు డేట్తో కానీ లేదంటే సా ఎన్నో శాసనసభ నెంబర్ కానీ లేదంటే ప్రజెంట్ ఎవరు అని చెప్పి చాలా క్లియర్గా అడిగి అక్కడ మెన్షన్ చేసినట్లయితే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనం రాస్తాము లేదంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారినే మనం రాయాల్సి ఉంటుంది అండి ఓకే ఈ ఒక్క స్టేటే కాదండి అన్ని స్టేట్లకి ఇదే వర్తిస్తుంది సో అక్కడ చాలా క్లియర్గా మనకి ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్స్ గురించి అని అడిగితే మాత్రమే కొత్త సీఎం రాయాలండి లేకపోతే మాత్రం ఇదేనే మనం పాత ఎవరైతే సీఎం చేంజ్ అవ్వక ముందు ఇంకా ఆఫ్టర్ ఈ ఎలక్షన్స్కి ముందు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్స్ ముందు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళనే రాయడం అనేది మంచి పని అనమాట ఓకేనండి ఇది నాలా నా నాకున్న నాలెడ్జ్ వరకు అదే కరెక్ట్ అండి ఓకేనండి నెక్స్ట్ చూద్దాం గవర్నర్కి వచ్చేసరికి మన స్టేట్ గవర్నరు ఆంధ్రప్రదేశ్ మన తెలుగు రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ ఎవరంటే మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఉన్న ఏకైక గవర్నరు ఈఎస్ఎల్ నరసింహన్ గారు అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి వచ్చేసరికి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క రాజధాని ఈటా నగర్ అండి అయితే ఆ యొక్క సీఎం ఎవరంటే పేమా కండు అండి సో ఈ పేమా కండు అతను అరుణాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క సీఎం అనమాట గవర్నర్ వచ్చేసరికి బీడీ మిశ్రా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క గవర్నర్ ఎవరంటే బీడీ మిశ్రా అనమాట ఓకేనండి తర్వాత అస్సాంకు సంబంధించినంత వరకు మనకి అస్సాం యొక్క రాజధాని ఏంటి అంటే దిస్పూర్ అండి అదేవిధంగా అస్సాం యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరంటే సర్బానంద్ సోనోవాల్ అండి సర్బానంద్ సోనోవాల్ అనేది అనే పర్సన్ అస్సాం యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ అనమాట అదేవిధంగా గవర్నర్కి వచ్చేసరికి జగదీష్ ముఖి అస్సాం యొక్క గవర్నర్ ఎవరంటే జగదీష్ ముఖి అనమాట ఓకేనండి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే బీహార్ అండి బీహార్ యొక్క మనకి క్యాపిటల్ చూస్తే బీహార్ యొక్క రాజధాని చూస్తే పాట్నా అండి బీహార్ యొక్క సీఎం ఎవరంటే నితీష్ కుమార్ అండి బీహార్ యొక్క సీఎం నితీష్ కుమార్ అదేవిధంగా బీహార్ యొక్క గవర్నర్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే లాల్జీ టాండన్ అండి బీహార్ యొక్క గవర్నర్ ఎవరండి లాల్జీ టాండన్ ఓకే నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఛత్తీస్గఢ్ అండి ఛత్తీస్గఢ్ చూసిన ఛత్తీస్గఢ్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే రాయ్పూర్ అండి ఛత్తీస్గఢ్ యొక్క రాజధాని ఏది అంటే రాయ్పూర్ సో ఛత్తీస్గఢ్ యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరంటే భూపేన్ బాగేల్ అండి భూపే సారీ భూపేష్ బాగేల్ అండి ఛత్తీస్గఢ్ యొక్క సీఎం అదేవిధంగా గవర్నర్కి వచ్చేసరికి ఆనంద్ ఆనందీబెన్ పటేల్ అండి ఆనందీబెన్ పటేల్ అనే పర్సను ఛత్తీస్గఢ్ యొక్క గవర్నర్ అనమాట ఓకేనండి ఇది నెక్స్ట్ ఒక స్టే ఇంకొక స్టేట్ గురించి చూద్దాం సో తర్వాత గోవా గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే గోవా యొక్క రాజధాని పనాజీ అండి గోవా యొక్క రాజధాని క్యాపిటల్ ఏంటంటే పనాజీ అదేవిధంగా గోవా యొక్క సీఎం ఎవరంటే ప్రమోద్ సావత్ అండి ప్రమోద్ సావత్ సావంత్ అనే పర్సన్ గోవా యొక్క సీఎం అదేవిధంగా గోవా యొక్క గవర్నర్ ఎవరంటే మృదులా సిన్హ మృదులా సిన్హ గోవా యొక్క గవర్నర్ అనమాట తర్వాత గోవా తర్వాత గుజరాత్ చూసినట్లయితే గుజరాత్ యొక్క రాజధాని మనకి గుజ
ఇవ్వడం జరిగింది ఆల్రెడీ హర్యానా గురించి ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఆర్ఆర్బి జేఏలో హర్యానా యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరంటే మనోహర్ లాల్ ఖత్తర్ మనోహర్ లాల్ ఖత్తర్ అనే పర్సన్ హర్యానా యొక్క చీఫ్ మినిస్టరు అదేవిధంగా సత్యదేవ్ నారాయణ్ ఆర్య అనే అతను హర్యానా స్టేట్ యొక్క గవర్నర్ అండి సత్యదేవ్ నారాయణ ఆర్య ఓకే అండి సత్యదేవ్ నారాయణ ఆర్య అనే అతను హర్యానా యొక్క గవర్నర్ ఓకే నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే హిమాచల్ ప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క క్యాపిటల్ ఏంటి రాజధాని ఏంటి అంటే సిమ్లా అండి హిమాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క క్యాపిటల్ రాజధాని సిమ్లా అదేవిధంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరంటే జైరామ్ ఠాకూర్ జైరామ్ ఠాకూర్ అనే పర్సను హిమాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క సీఎం అదేవిధంగా ఆచార్యదేవ్ విరాట్ అనే పర్సన్ ఆచార్యదేవ్ విరాట్ అనే పర్సన్ ఎవరు అంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క గవర్నర్ అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ జమ్మూ కాశ్మీర్ జమ్మూ కాశ్మీరు శ్రీనగర్ అండ్ జమ్మూ అండి జమ్మూ కాశ్మీర్ యొక్క క్యాపిటల్ శ్రీనగర్ అండ్ జమ్మూ అయితే జమ్మూ కాశ్మీర్ యొక్క ప్రజెంట్ సీఎం ఎవరు అంటే మనకి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ జూన్లోనే ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ యొక్క సీఎం రిజైన్ చేయడం జరిగిందండి ఇంతవరకు కొత్త సీఎంని అయితే మనకి అక్కడ నియమించడం జరగలేదు అందువల్ల ప్రెసిడెంట్ రూల్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ రాశాను తర్వాత జమ్మూ కాశ్మీర్ యొక్క గవర్నర్ ఎవరు అంటే ఇదంతా ఎట్ ప్రెసెంటేనండి ఈ రోజు నేను ఏదైతే ఏ డేట్ అయితే వీడియో పెడుతున్నానో ఆ డేట్కి అండ్ ప్రై సీఎంస్ ఏవైతే ఉన్నాయో టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్స్ తర్వాత చేంజ్ అయ్యాయి కాబట్టి మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా నోటీస్ చేసుకొని చదవాలి అట్ ప్రజెంట్ ఎగ్జామ్స్లో ఇస్తే ఇదే రాయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి నేను పాత సీఎంస్నే నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను సో కొత్త సీఎంస్ మీరు అప్డేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ చదివి ఓకేనండి సత్యదేవ్ మాలిక్ అండి జమ్మూ కాశ్మీర్ యొక్క గవర్నర్ ఎవరు అంటే సత్యదేవ్ మాలిక్ అనమాట ఓకేనండి నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం నెక్స్ట్ జార్ఖండ్కి సంబంధించి జార్ఖండ్ యొక్క క్యాపిటల్ ఏంటి అంటే రాంచీ అండి అదేవిధంగా జార్ఖండ్ యొక్క సీఎం రఘుబర్ దాస్ జార్ఖండ్ యొక్క సీఎం రఘుబర్ దాస్ అండి ఇది మనకి ఆల్రెడీ ఆర్ఆర్బి జేఈలో ఒకరోజు ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత ద్రుపాడి ము అనే పర్సన్ మనకి జార్ఖండ్ యొక్క గవర్నర్ ద్రుపాడి ము అనేవారు జార్ఖండ్ యొక్క గవర్నర్ అనమాట ఓకేనండి తర్వాత మనం చూసినట్లయితే కర్ణాటక అండి కర్ణాటక యొక్క క్యాపిటల్ ఏంటి అంటే బెంగళూరు అండి కర్ణాటక యొక్క క్యాపిటల్ బ్యా బెంగళూరు కర్ణాటక యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరంటే హెచ్డి కుమారస్వామి అండి కుమారస్వామి గారు కర్ణాటక యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ అనమాట తర్వాత వాజ్భాయ్ వాలా అనే పర్సన్ మనకి కర్ణాటక యొక్క గవర్నర్ వాజ్భాయ్ వాలా అనమాట నెక్స్ట్ కేరళకు సంబంధించినంత వరకు కేరళ యొక్క రాజధాని ఏదంటే తిరువనంతపురము అదేవిధంగా కేరళ యొక్క సీఎం ఎవరంటే పినరాయి విజయన్ పినరాయి విజయన్ అనే పర్సన్ కేరళ యొక్క సీఎం తర్వాత పి శాంతశివం అనే పర్సన్ కేరళ యొక్క గవర్నర్ అనమాట పి శాంతశివం అనే పర్సన్ కేరళ యొక్క గవర్నర్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మధ్యప్రదేశ్ అండి మధ్యప్రదేశ్కి సంబంధించినంత వరకు మధ్యప్రదేశ్ యొక్క క్యాపిటల్ ఏంటంటే భోపాల్ అండి మధ్యప్రదేశ్ యొక్క సీఎం ఎవరు అంటే కమలనాథ్ అండి కమల్నాథ్ అనే పర్సన్ మధ్యప్రదేశ్ యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ అదేవిధంగా మధ్యప్రదేశ్ యొక్క గవర్నర్ ఎవరంటే ఆనందీబెన్ పటేల్ అండి మధ్యప్రదేశ్ యొక్క గవర్నర్ ఎవరండి ఆనందీబెన్ పటేల్ ఓకే నెక్స్ట్ మహారాష్ట్రకి సంబంధించినంత వరకు మహారాష్ట్ర యొక్క క్యాపిటల్ రాజధాని ఎక్కడ ఉంది అంటే ముంబై అండి అదేవిధంగా దేవేంద్ర ఫెర్నాండేస్ అనే పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో మహారాష్ట్ర యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ అనమాట అదేవిధంగా సి విద్యా విద్యాసాగర్ రావు అనే పర్సన్ మహారాష్ట్ర యొక్క గవర్నర్ సి విద్యాసాగర్ రావు మహారాష్ట్ర యొక్క గవర్నర్ అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మణిపూర్ అండి మణిపూ మణి మణిపూర్ యొక్క క్యాపిటల్ ఏంటి అంటే రాజధాని ఇంఫాల్ అండి సో మణిపూర్ యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరంటే ఎన్ బిరిన్ సింగ్ అండి ఎన్ బిరిన్ సింగ్ అనే పర్సన్ మణిపూర్ యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ అనమాట అదేవిధంగా నజ్మా హెప్టుల్లా అనే పర్సన్ మనకి మణిపూర్ యొక్క గవర్నర్ నజ్మా హెప్టుల్లా ఓకే నెక్స్ట్ మేఘాలయ రాజధాని ఏంటంటే షిల్లాంగ్ అండి అదేవిధంగా మేఘాలయ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరంటే కొన్రాడ్ సంగ్ సంగ్ సంగ్మా కొన్రాడ్ సంగ్మా అనే పర్సన్ మేఘాలయ యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ అనమాట అదేవిధంగా మేఘాలయ యొక్క గవర్నరు తాతగాటా రాయ్ తాతగాటా రాయ్ అనే పర్సన్ మేఘాలయ యొక్క గవర్నర్ అనమాట సో మనకి ఏంటి ఎగ్జాక్ట్గా ఈ పేరు మనకి గుర్తు లేకపోయినా కొంచెం మనం ఆప్షన్ చూసైనా గుర్తుపెట్టగలిగేటట్టు మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా మంచిది అనమాట ఎందుకంటే మనం ఏదైనా ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటెడ్ ఎగ్జామ్సే కాబట్టి అన్నీ కూడాను మనం ఈజీగా ఆప్షన్స్ చూస్తే గుర్తుపడగలుగుతాం కాబట్టి మనం ఒకసారి చదివినట్లయితే మనం ఆప్షన్స్ చూసి ఈజీగా మనం టిక్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ మిజోరాం ఏంటంటే ఐజ్వా ఐజ్వాల్ అంటే మిజోరాం యొక్క
జగదీష్ ముఖి తర్వాత నాగాలాండ్కి వచ్చేసరికి కోహిమా అండి నాగాలాండ్ యొక్క రాజధాని కోహ్లా కోహిమా అదేవిధంగా చీఫ్ మినిస్టర్ అయితే నెఫ్యూ రాయ్ నెఫ్యూ రాయ్ అనేవారు నాగాలాండ్ యొక్క చీఫ్ మినిస్టరు అదేవిధంగా పద్మనాభ ఆచార్య అనే వరుసను నాగాలా నాగాలాండ్ యొక్క గవర్నర్ అండి ఓకేనంటే నాగాలాండ్ యొక్క గవర్నర్ అంటే ఎవరంటే పద్మనాభ ఆచార్య ఓకే నెక్స్ట్ ఒరిస్సాకి సంబంధించి ఒరిస్సా యొక్క క్యాపిటల్ ఏది అంటే భువనేశ్వర్ అండి భువ భువనేశ్వర్ అదేవిధంగా ఒరిస్సా యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరంటే నవీన్ పట్నాయక్ అదేవిధంగా ఒరిస్సా యొక్క గవర్నర్ ఎవరంటే గణేషి లాల్ అండి ఒరిస్సా యొక్క గవర్నరు గణేషి లాల్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ సంబంధించి నెక్స్ట్ ఏంటంటే పంజాబ్ అండి పన్ పంజాబ్ యొక్క రాజధాని మనకి చండీగఢ్ పంజాబీ హర్యానాకి కామన్ క్యాపిటల్ ఏంటి అని చెప్పేసి మనకి మొన్న క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది సో పంజాబ్ యొక్క చీఫ్ మినిస్టరు మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే అమ అమరేందర్ సింగ్ అండి అమరేందర్ సింగ్ పంజాబ్ యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ అనమాట ఓకే తర్వాత విపి సింగ్ బండోరి అనే పర్సన్ పంజాబ్ యొక్క గవర్నర్ అనమాట ఓకేనండి తర్వాత రాజస్థాన్ చూద్దాం రాజస్థాన్ యొక్క రాజధాని ఏంటి అంటే జైపూర్ అండి రాజస్థాన్ యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరంటే అశోక్ గల్హో గెహ్లాట్ అండి అశోక్ గెహ్లాట్ అనే పర్సన్ రాజస్థాన్ యొక్క చీఫ్ మినిస్టరు అదేవిధంగా రాజస్థాన్ యొక్క మనకి గవర్నర్ ఎవరంటే కళ్యాణ్ సింగ్ అండి రాజస్థాన్ యొక్క గవర్నరు కళ్యాణ్ సింగ్ అనమాట అదేవిధంగా సిక్కింకి సంబంధించినంత వరకు సిక్కిం యొక్క రాజధాని ఏంటంటే గ్యాంగ్టెక్ సిక్కిం యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరంటే పవన్ కుమార్ చమ్లింగ్ అండి సిక్కిం యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరంటే పవన్ కుమార్ చమ్లింగ్ అనమాట అదేవిధంగా సిక్కిం యొక్క గవర్నర్ ఎవరంటే గంగా ప్రసాద్ అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ తమిళనాడు మనం చూసినట్టే తమిళనాడు యొక్క రాజధాని ఏంటంటే చెన్నై తర్వాత తమిళనాడు యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరంటే పళనిస్వామి అండి కే పళనిస్వామి గారు ఎడప్పాడి కే పళనిస్వామి తర్వాత తమిళ అదే తమిళనాడు యొక్క గవర్నర్ చూసినట్లయితే బన్వర్లాల్ పురోహిత్ బన్వర్లాల్ పునోహి పురోహిత్ అనే పర్సన్ తమిళనాడు యొక్క గవర్నర్ తర్వాత మన తెలుగు రాష్ట్రం తెలంగాణ యొక్క క్యాపిటల్ ఏంటంటే హైదరాబాద్ అండి సో హైదరాబాద్ ఈ తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరంటే కేసీఆర్ అండి కే చంద్రశేఖర్ రావు గారు అదేవిధంగా తెలంగాణ యొక్క గవర్నర్ ఎవరు అంటే ఈఎస్ఎల్ నరసింహం తెలంగాణకి మన అదేవిధంగా ఆంధ్ర కూడా అతని గవర్నర్ అనమాట నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే త్రిపుర త్రిపురకు సంబంధించినంత వరకు త్రిపుర యొక్క రాజధాని ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఏంటంటే అగర్తల అదేవిధంగా త్రిపుర సీఎం ఎవరంటే బిప్లాబ్ కుమార్ డెబ్ అనమాట అదేవిధంగా ఎవరండి బిప్లాబ్ కుమార్ డెబ్ తర్వాత గవర్నర్ చూసినట్లయితే కెప్టెన్ సింగ్ సోలాంకి కెప్టెన్ సింగ్ సోలాంకి అనే పర్సన్ త్రిపుర యొక్క గవర్నర్ అనమాట అదేవిధంగా ఉత్తరాఖండ్ చూసినట్లయితే డెహ్రాడూన్ ఉత్తరాఖండ్ యొక్క రాజధాని డెహ్రాడూన్ అయితే ఉత్తరాఖండ్ యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరంటే త్రివేంద్ర సింగ్ రావత్ త్రివేంద్ర సింగ్ రావత్ అనే పర్సన్ ఉత్తరాఖండ్ యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ తర్వాత బేబీ రాణి మౌర్య అనే పర్సన్ త్రి ఉత్తరాఖండ్ యొక్క గవర్నర్ అండి బేబీ రాణి మౌర్య అనే పర్సన్ ఉత్తరాఖండ్ యొక్క గవర్నర్ అనమాట నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్కి సంబంధించి క్యాపిటల్ ఏంటి అంటే లక్నో అండి సో ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం ఎవరంటే యోగి ఆదిత్యనాథ్ అండి అదేవిధంగా ఉత్తరప్రదేశ్ యొక్క గవర్నర్ ఎవరంటే రామ్ నాయక్ అండి సీఎం వచ్చి యోగి ఆదిత్యనాథ్ గవర్నర్ వచ్చి రామ్ నాయక్ అండి తర్వాత వెస్ట్ బెంగాల్కి వచ్చేసరికి వెస్ట్ బెంగాల్ యొక్క క్యాపిటల్ ఏంటంటే కలకత్తా అదేవిధంగా వెస్ట్ బెంగాల్ యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరంటే మమతా బెనర్జీ తర్వాత అదే వెస్ట్ బెంగాల్ యొక్క గవర్నర్ ఎవరంటే కేసరినాథ్ త్రిపాఠి సో వెస్ట్ బెంగాల్ యొక్క గవర్నర్ ఎవరండి కేసరినాథ్ త్రిపాఠి ఇవి మనకి స్టేట్స్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి అదేవిధంగా స్టేట్స్తో పాటు యూనియన్ టెరిటరీస్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు సంబంధించిన కూడా మనం డీటెయిల్గా ఒక్కొక్కటి చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇవి కూడా అడుగుతాడండి సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి కూడా ఒకసారి చూద్దాం కానీ సో ఇవన్నీ మనం ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ మనం చూసినట్లయితే అండమాన్ అండమాన్ నికోబార్ సంబంధించి క్యాపిటల్ ఏంటంటే పోర్ట్ బ్లేర్ అండి సో ఇక్కడ మనకి సీఎం ప్రత్యేకించి ఏముండరు అండి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుకుంటాం కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు సంబంధించి దేవేంద్ర కుమార్ జోషి అండి అండమాన్ నికోబార్కి సంబంధించి ఎవరంటే దేవేంద్ర కుమార్ జోషి తర్వాత చండీగఢ్ యొక్క రాజధాని చండీగఢే లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఎవరంటే విపి సింగ్ బండోరి ఓకేనండి దాద్రా నగర్ హవేలీకి సంబంధించి క్యాపిటల్ ఏంటంటే సిల్వస్వ తర్వాత లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఎవరంటే ప్రఫుల్ కోడా పటేల్ ప్రఫుల్ కోడా పటేల్ తర్వాత డామన్ డయ్యూ కూడా ఇతనేనండి డామన్ డయ్యూ యొక్క రాజధాని డామను అదేవిధంగా డామన్ డయ్యూ యొక్క లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఎవరంటే ప్రఫుల్ కోడా పటేల్ ఓకేనండి అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ రెండింటికీ కలిపి ఈయన కామన్ అంటే ఒకదానికి అడిషనల్ ఛార్జ
కవర్ టీవీ అంటే దాని యొక్క లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఎవరు అంటే లక్షద్వీప్ ది ఫరూ ఫరూక్ ఖాన్ అండి లక్షద్వీప్ యొక్క లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఎవరు అంటే ఫరూక్ ఖాన్ అండి తర్వాత పాండిచ్చేరి పాండిచ్చేరి యొక్క క్యాపిటల్ ఏది అంటే పాండిచ్చేరి పాండిచ్చేరి యొక్క లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఎవరు అంటే కిరణ్ బేడి అండి ఇవి మనకి టోటల్గా స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఇవన్నీ మనకి మీరు నేర్చుకున్నట్లయితే ఈరోజు అయితే ఈ రోజు వరకు మనకి చూసినట్లయితే పాండిచ్చేరి యొక్క లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఎవరు అని చెప్పేసి మనకు అడగడం జరిగిందండి ఈ రోజు ఎగ్జామ్లో ఎవరు అంటే కిరణ్ బేడి అండి ఓకేనండి సో అందువల్ల ఏంటంటే కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు చదివినట్లయితే మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది చీఫ్ మినిస్టర్స్ అయితే ప్రస్తుతానికి ఎగ్జామ్ వరకు మాత్రం కొంచెం అప్డేటెడ్గా కొంచెం క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఆన్సర్ చేయండి ఆడు ఎప్పుడు అడుగుతున్నాడు అనేది ఓకేనండి అంతేనండి థ్యాంక్